I'm back here in my cuisine. At ngayon, very excited akong i-share sa inyo itong recipe na to. Mga ilang panahon ko na rin tong ginagawa at uh, sigurado ako magugustuhan to ng inyong mga pamilya. This is a Korean street food breakfast. And if you want to learn my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys! Ang muna natin gagawin, i-prepare lang natin yung ating mga lianera. So, i-prepare natin yung ating pan. Kumuha lang tayo or gumamit tayo ng wax paper katulad nito. Ito yung brand na binibili ko. 25 pesos yata or 35 pesos isang piraso na ito sa palengke. So, markahan lang natin siya. Yan. Actually, hindi tatalab dito yung ballpen, ano, pero ginamit ko pa rin. Para lang magkaroon siya ng mark na ganoon, meron tayong susundan mamaya. I-fold ko lang to ng dalawang piraso. Yan. So, isa lang yung minarkahan ko. Finold ko lang siya. And after nyan, ikakat na natin siya dito. Susundan lang natin yung pinaka-crease nung... Uh, nagawa ng ballpen. Hindi naman kailangan very perfect yung pagkakat natin. At ilalagay natin to doon sa pinakailalim ng ating pan. Definitely, mas malaki siya, no? Kaya ang gagawin ko, ipipress ko lang yung pinakagitna para ma para mas steady siyang ganyan. Hindi siya gagalaw. At saka ako ipipinch yung pinakagilid niya. Okay, so tapos na tayo. At i-prepare na natin yung ating mga ingredients. So, dito sa isang uh, cup na to, naglagay ako ng 1 fourth cup plus 2 tablespoon of evaporated milk. Pwede rin kayo gumamit ng fresh milk. At maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon of cane vinegar or yung uh, clear na ano, suka. Hindi ko pa nasubukan gumamit ng ano guys, yung sukang puti. Pero kung wala kayong cane vinegar, pwede na rin yung sukang puti na ganun. And now, yung ating mga dry ingredients. We need 1 half cup of all-purpose flour. And to this, we will add 1 half teaspoon of baking powder and 1 4 teaspoon of baking soda. I-sift lang natin siya para mamaya pag nilagyan natin siya ng liquid, hindi siya magbubuo-buo. Make sure lang na mailagay natin yung lahat ng dry ingredients natin. Nilagay ko na rin dun guys yung ating 3 tablespoon of sugar. At ready na yung ating buttermilk. Ito yung ginawa natin kaninang gatas na merong uh, vinegar. Nagbuo-buo siya. Dadagdagan lang natin siya ng 1 tablespoon of oil. Mag-crack din tayo dito ng isang piraso ng itlog. At saka natin siya haluin. Haluin lang natin itong mabuti, pero wag natin siyang i-overmix. Lalo na sa mga bagets natin, napansin ko pag kayo mga bata ang nagluluto, talagang pag halo-halo, ano, ayaw na nila halos tumigil. Magandang project to with your kids guys. Uh, magandang i-expose natin sila sa mga simple cooking like this. Bago natin ilagay yung butter natin, nakalimutan kong i-grease yung ating pan. So, pahiran lang natin siya ng mantika katulad nito. I-brush natin siya sa bottom tsaka doon sa sides. Yan, after 
After nito, mag-scoop tayo. Siguro mga 2 tablespoon ng butter dito sa ating pan. Katulad nyan. Tapos ilagay na natin yung ating cheese na sticks. Ito nga pala ang lianera ko guys. Binili ko to sa isang baking supply store. Hindi ko inalis yung tag price. Baka sakaling may magtanong sa inyo at interested sa lianera na to. Pero pwede kayong gumamit nung lianera na ginagamit natin sa leche plan, yung oblong. Piliin nyo lang yung pinakamaliit. Yan, medyo maging generous tayo sa keso. Total tayo na kakain nito. Pwede rin yung kayong gumamit ng shredded na cheese or yung sliced na cheese. Pero mas prefer ko yung ganito. And next, ilagay na natin yung isang itlog sa bawat uh, lianera. Medyo ingatan lang natin na ma huwag mabasag yung ano, egg yolk. Kapag medyo gumidid siyang ganun, gamit lang kayo ng maliit na kutsarita. I-move nyo lang siya dahan-dahan. Gamitin nyo rin yung keso na nando doon no, para tumukod dun sa ating yolk. Para medyo gumit na siya. And after this, ilagay na natin yung susunod nating uh, layer. Yung natitira nating mga butter. Now dito, okay lang kahit hindi masyadong makover yung egg ng ating uh, butter. Okay lang yan. Ayan, i-distribute lang natin ng pantay yung ating uh, natitirang butter. And by the way, nag-preheat na ako ng oven, 200 uh, degrees Celsius. At i-bake natin to for 20 to 25 minutes. Actually guys, mas madali itong i-prepare kesa sa ano, sa pancake. At napakagandang breakfast idea nito. Lalo sa mga nagda-diet dyan, tulad ko, kaya lagi ako nagluluto nito, no? Kasi kailangan na ng diet. Napapansin nyo ba yung daliri ko? Nananaba na? So ayan, 25 minutes, ilagay na natin siya dyan sa oven. So, ayan guys, habang hinintay natin maluto yon maghugas muna tayo ng mga pinagamitan natin. Huwag natin titigan yung pag-alsa ng ating uh, niluluto. Hmm? Linisin natin yung area natin at magbabalik tayo after some few reminders from our friends. Welcome back guys. Ayan na, umalsa na yung ating uh, butter. For the last 5 minutes, lalakasan ko yung aking uh, heat. From 200 degrees Celsius to 250. Pwede nyo rin gawin dito guys yung toothpick test. I-poke nyo lang yung gitnang part. At pag lumabas sya ng malinis yung ating uh, steak, wala ng raw na butter. Ibig sabihin, luto na sya. Kaya kung nilakasan yung apoy para mag golden brown sya katulad nito. Okay, so alisin na natin sya dito sa ating oven. Now, when I say 20 to 25 minutes, ibig sabihin nun at 20 minutes, isi-check nyo siya. Pag okay na siya, pwede nyo siyang alisin sa apoy. Now, kung hindi pa, we will still give it another 5 minutes. So, that is a total of 25 minutes, ano, bago nyo siya alisin sa oven natin. Actually, ito yung magandang gawin ahead of time, ano, sa gabi nyo siya i-prepare. Tapos, sa umaga, pwede nyo siya i-preheat at balutin nyo na siya, no, pambaon. Now, kahit naglagay tayo ng oil, medyo didikit pa rin siya sa gilid. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo. Medyo kakapakapain nyo rin, ano, katulad ng ginagawa ko. Kung humihiwalay na ba yung pinaka-bottom dun sa bottom part ng ating lanera. Ito lang yung struggle ko dito, guys. Talagang madikit siya. And after nyan, i-flip lang natin. Sobahan niya ako sa sundot. Alisin na natin yung pinaka wax paper dun sa ilalim. Ayun na ang ating egg bread. Ang tawag dito is Korean egg bread. Sa Korea naman, yan, 
Mahirap i-pronounce guys. I-research na lang kung interested kayo. So ito na itsura niya. Nagkaroon siya ng butas na gano'n ano. Nag-melt kasi yung ating keso. Ayan. Para rin siya ang ano. Mixture ng pancake. Kaya lang mas malapot siya ng konti. At nandun sa center yung pinaka-surprise. Ayun. Okay, that's it. Sana matikman nyo to guys. Ang sarap-sarap nito. As in, promise talaga. And so, that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notification on new video uploads.